హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వచ్చేసి సిఎస్ఎస్లో ఉన్న పొజిషన్ ప్రాపర్టీ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము ఒకనా ఫ్రెండ్స్ సో పొజిషన్ ప్రాపర్టీని ఎలా యూజ్ చేయాలి అండ్ దాన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మాకు ఎలాంటి డిఫరెన్సెస్ కనిపిస్తాయి వెబ్ పేజ్లో అనేది నేను ఇప్పుడు చూపించాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇక్కడ నేను చేశానంటే సింపుల్గా ఒక వెబ్ పేజ్ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ దాంట్లోకి వచ్చేసి ఒక హెడ్డింగ్ని అప్లై చేశాను కొన్ని టూ త్రీ హెడ్డింగ్స్ని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక టూ త్రీ పేరాగ్రాఫ్ని యాడ్ చేసేసాను ఓకేనా సో మనకు అదేమవుతుంది మనకు వెబ్ పేజ్లో చూడగానే మనకు వచ్చేసి ఇలా కనిపిస్తుంది కదా వెబ్ పేజ్లో సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకు హెడ్డింగ్ ఇచ్చాను అండ్ కొంత స్టైల్స్ని అప్లై చేసేసాను సిఎస్ఎస్ని యూజ్ చేసి అండ్ దానికి బార్డర్స్ని అప్లై చేశాను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ని అప్లై చేశాను సో ఇదంతా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం పొజిషన్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేయడం వల్ల డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మాత్రమే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే సింపుల్గా వచ్చేసి మనకు ఇప్పుడు ఆ వెబ్ పేజ్ని స్క్రోల్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు కంటెంట్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గా వెబ్ పేజ్ అనేది స్క్రోల్ అవుతుంది కదా సో నేను స్క్రోల్ చేసినప్పుడు వెబ్ పేజ్ని మనకు పైన హెడ్డర్ అనేది ఉంది కదా హెడ్డర్ ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అనేసి సో అదేమవుతుంది మనకు అది కూడా స్క్రోల్ అవుతుంది కదా ఆటోమేటిక్గా అంటే మన వెబ్ పేజ్లో ఉన్న టెక్స్ట్ మొత్తం స్క్రోల్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా బట్ అలా కాకుండా నాకు ఆ హెడ్డింగ్ అనేది ఉంది కదా ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు అనేసి సో ఆ హెడ్డింగ్ అనేది నాకు స్క్రోల్ అవ్వకూడదు మీరు వెబ్ పేజ్ని స్క్రోల్ చేసినా కూడా ఆ హెడ్డింగ్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లేస్లో ఉందో అలాగే ఉండాలి దాని కింద ఉన్న కంటెంట్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ పేరాగ్రాఫ్స్ సో ఈ పేరాగ్రాఫ్స్ స్క్రోల్ అవ్వాలి బట్ ఆ హెడ్డింగ్ అనేది నాకు స్క్రోల్ అవ్వకూడదు ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే పొజిషన్ అనే ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసి ఒక ట్యాగ్ని కానీ ఒక హెడ్డింగ్ని కానీ ఒక పేరాగ్రాఫ్ని కానీ ఏదైనా ఒక దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తున్నాము ఒకనా ఫ్రెండ్స్ ఒక ప్లేస్లో ఫిక్స్ చేస్తున్నాము ఒకనా సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి ఆ వెబ్ పేజ్ని మనం స్క్రోల్ చేసినా కూడా అక్కడ ఆ మనం ఏ దానికైతే అప్లై చేసామో పొజిషన్ ప్రాపర్టీని ఆ పొజిషన్ ప్రాపర్టీని అప్లై చేసిన ట్యాగ్ అనేది మనకు స్క్రోల్ అవ్వద్దు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అది ఎలా ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంటుంది ఓకేనా సో అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సింపుల్గా వచ్చేసి స్టైల్ ట్యాగ్ ఉంది కదా సో స్టైల్ ట్యాగ్లో వచ్చేసి హెచ్ వన్ ట్యాగ్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా హెచ్ వన్ అని ఇచ్చేసాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్ల్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేశాను సో ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ప్రోగ్రామింగ్ ట్యూటోరియల్స్ అని తెలుగు అని ఇచ్చేసాను కదా వెబ్ పేజ్లో చూసినట్టయితే మనం స్క్రోల్ చేసినట్టయితే మనకు ఆ హెడ్డింగ్ కూడా స్క్రోల్ అయింది ఓకేనా బట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే పొజిషన్ ప్రాపర్టీని అప్లై చేస్తున్నాను హెడ్డింగ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి పొజిషన్ అని ఇచ్చేసాను పొజిషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోలన్ సింబల్ ఇచ్చేసాను కోలన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఈ పొజిషన్లో టూ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి టూ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఆ టూ వాల్యూస్ ఏంటి ఏం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టాటిక్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఫిక్స్డ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేసి స్టాటిక్ వాల్యూ ఉంటుంది ఓకేనా సో స్టాటిక్ వాల్యూ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి మనం వెబ్ పేజ్ని స్క్రోల్ చేసినట్టయితే మనకు ఆ కంటెంట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా స్క్రోల్ అవుతుంది అది ఓకే మనకు తెలిసినట్టే అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ ఓకేనా అంటే మనకు వచ్చేసి ఆ వెబ్ పేజ్ని మనం స్క్రోల్ చేసినా కూడా మనకు కంటెంట్ అనేది స్క్రోల్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే మనం వచ్చేసి ఈ ఫిక్స్డ్ వాల్యూని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో చూడండి పొజిషన్ అండ్ కోలన్ వచ్చేసి నేను స్టాటిక్ ఫిక్స్డ్ అని ఇస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫిక్స్డ్ అని ఇచ్చేసాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి ఆ కంటెంట్ అనేది మనకు స్క్రోల్ చేసినా కూడా ఆ కంటెంట్ అనేది మనకు స్క్రోల్ అవ్వదు అక్కడే ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకేనా సో మనం దేనికి అప్లై చేసాము హెడ్డింగ్ అప్లై చేసాం కదా సో నేను ఆ వెబ్ పేజ్ని స్క్రోల్ చేసినా కూడా మనకు ఆ కంటెంట్ అనేది ఆ హెడ్డింగ్ అనేది స్క్రోల్ అవ్వకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉండాలి ఓకేనా సో చూడండి ఒకసారి నేను ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రౌజర్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఫైల్ని రిఫ్రెష్ చేసి చూడండి ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి స్క్రోల్ చేసినా కూడా మనకు వచ్చేసి ఆ హెడ్డింగ్ అనేది స్క్రోల్ అవ్వడం లేదు ఓకేనా సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు కంటెంట్ అనేది స్క్రోల్ అవుతుంది పేరాగ్రాఫ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కంటెంట్ బట్ మనకు హెడ్డింగ్ అనేది స్క్రోల్ అవ్వడం లేదు ఓకేనా సో ఎందుకు అని
सो चूँ इकेंट सिंपल वो टापन सो आ टापे एंत प्लेस उ सो चूँ टापन अंक फिफ्टी पिक्सल फ्रेंड्स अंत ना वे पेज टापी फिफ्टी पिक्सल पोजिशन हेडिंग अनेप्ले अव्वाली अनेक सो चूँ फिफ्टी पिक्सल अंदसारी ब्रउजर के फैल सेवे अं ब्रउजर के रिफ्रेस सो चूँ स्क्रोल मन को फै हेडिंग अने स्क्रोल अवे अच्छे मन को टापो चूपी अंड मन को फिफ्टी पिक्सल डिस्टन मन को हेडर अने चूपी ओके सो इलाफरेंट डिफरेंट प्रापर्टी अप्लाई चुस्कना फ्रेंड्स सो मेन इकोलें पोजिशन प्रापर्टी गुरी ओके सो मन को वे पेज ने स्क्रोल टोटल कंटेंट अने आटोमेट स्क्रोल बट अलाक मन वे पोजिशन अंत वे पेज ने स्क्रोल कंटेंट अने स्क्रोल अवक फिस्ड पोजिशन उ दाने मन पोजिशन प्रापर्टी यूजा ओके सो मन की मेन यूजा फर् एग्जापल इन मन वे पेज तस्कते वाले लिंक जरूरत कदा अंत फेसबुक इकड क्लिक यूट्यूब को क्ली गूगल प्लस को क्ली लिंक्स इतार कदा सो आंक्स ने मन वे पेज स्क्रोल अभी स्क्रोल अवक ऐस अभी एपड़ू बाटम पेज चूप अंत वे पेज की बाटम ल एपड़ चूस मन को लिंक्स अला डिस्प्ले अटाई ओके सो अला टाइम में मन वे पेज स्क्रोल मन को कंटंट अने स्क्रोल अवक अला फिस्ड उ दाने को मन पोजिशन यूजा ओके सो इंत मैं टापन का मन को टाप्ले अमन बाटम बाटम डिस्प्ले अ फ्रेंड्स सो ई विधा मन वे फिस्ड फिस्ड पोजिशन यूज मन कंटे फिस्वच्छ ओके फ्रेंड्स सो इत फ्रेंड्स मन को टोटल पोजिशन ओके सो इस वीडियो को संबंधी मेला डाउट्स होना कामें सैक्न में नैक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन सो फ्रेंड्स वीडियो कच्चे लाइक चाहिए अंड अला फ्रेंड्स तो शेयर चुस्को अं सब्सक्रैब् मर्चीपक थैंक यू फर्चिंग